Takže ahoj, to vás Miky, Miky Land Collector. Dnešní díl je pro mě velice speciální, sakra. Vidíte sami, že tady mám celkem velkou, velkou bednu, velkou krabici a tohleto krabici mi poslal Tony. Další kousek, který mi uvolnil za svý sbírky, protože je to kousek, který se nedá koupit, je ze série Card of Dead, kterou jsem si opravdu strašně zamiloval. Prostě jsem tomu propad. To jsou sochy, jaký svět neviděl. <laughs> Sakra, ty jsou fakt dobrý. A dneska vám chci ukázat tady Getsemony. Getsemony už jste viděli v předešlých dílech v 1.6, viděli jste ji v 1.8 a teďko mě teda čeká premium formát od firmy Sideshow. Je to limitovaná edice, jak hodně se rozdíme potom po rozbalení. Ale věřím tomu a řík proslýchá se, že je to jedna z nejkrásnějších soch ze série Card of Dead. A protože má být nejkrásnější, tak já se celý chvíli nedočkavostí až do tady té krabice vlezu. Jak vidíte, tak na krabici, krabici oni zachovávají pořád prostě stejně krásnou. Krásný lesklý art, uh, nějaký tady údaje, zde o ní nějaký ten příběh, že jo, který teďko se budu vysvětlovat, protože Chci vidět tohle. Takže jdem to unboxnout. No a to, co mám na sběratelství rád, je samozřejmě i to rozbalování, že jo? Protože není to jenom o tom vyndat exponát ven, uložit do vitríny a kochat se, ale mě strašně baví ten, právě tenhle ten proces toho, když si nějaký takový exponát koupíte, tak vlastně to napít, jestli budete zklamaný nebo nebudete, jaký to bude. A když tady je jako záruka kvality, že jo? Nehledně na to, že mě Tony nádherně naladil a řekl mi, že opravdu, uh, pokud se mi líbí tady šár, tak tady jistý se poseru. <laughs> a já to chci. <laughs> Takže já takový dám ten krásný kus polystyrénu. Krabice by tě krásná, tak už ji teda pošlu do hlu. Tak. Ano, tak to je přesně ono. Sideshow, nikde žádný kuličky mi nelítají, sakra, to je dobrý polystyren. A aby byste viděli, samozřejmě já, jak taková Getsemony vypadá uvnitř, tak já se vám pokusím natočit pěkný náhled na to, když se ten polystyren nadzvedne. Tak tam bude uložená, jak bude vypadat rozložená. Sakra se na ní těším moc. No a takhle to vlastně vypadá, když sejmete ten vrchní kryt. Samozřejmě všechny tyhle ty díly jsou zabaleny v igelitu. já jsem to přeskočil, abych, abych video zbytečně nenatahoval. Nicméně takhle vypadá teda tělo, tělo Getsemony. No, Respektive to rozo aktuálně, je to vlastně kombinace i s textilem, jak, jak, jak vlastně uh, Sajčou dělá. Takže takhle odložím opatrně, ale co vám chci ukázat takhle trošku úplně z bližšího detailu je Opět ta lava, ten sculpt, naprostá, naprostej nářez prostě, to je, proto jsem si tyhle ty sochy zamiloval, tou jejich kvalitou. Vidíte to, všude, všude detaily. Já si myslím, že bude hodně dlouho co prohlížet. A ještě vám ukážu jednu věc, tady z toho bližšího detailu. Samozřejmě všechny ty díly, všechny ty díly jsou, jsou úplně úchvatný, jo? podívejte se třeba na ten nůž který bude mít připevněné někde na sobě. Parádička. Ale co jsem vám chtěl ukázat, je, jak jsem zmínil na začátku videa, že se jedná o limitovanou edici, tak ty je vždycky na spodní straně base, což je tady. Takže tady máme informace. Card of the a a jejich celosvětově je 750 kusů a v Mimikelendu bude vydlet 384. Sakra, mám z toho takovou radost že už dále tady ten detail nebudu natahovat a jdeme ji sestrojit.
No a je postaveno. Vyrazila mi dvě kolka jedna. To ne, měl si absolutní pravdu, je to skvost, je nádherná. Já ti strašně moc krát děkuju za, za to, že jsi uvolnil ze sbírky a za to, že bude bydlet tady u mě v Michelinu. Já se o ní budu sakra starat, je to krásný kousek, mám rád, mám, mám strašnou radost, že mám další kus do sbírky tady z té úžasné série. Mám ji teda už ve třetím měřítku, tady to je prémiový formát, má 53,3 cm, polistounová krásná socha, vážící uh, 3 kg. <laughs> Ty jsem se dobře sakl, že mám nápovědu ty vole. Má, má přesně 2,7 kg. Uh, šířka je 22,9 a hloubka je taktéž 22,9. Je to krásná socha, je to ty pekelná ženská ta ta kvína, ty No, jako super. Naprosto do posledního detailu propracovaná. Mám takový dojem, že budu mít dlouho na co koukat. Dlouho si budu prohlížet, dlouho tam budu prostě hledat vychytávky, protože na každém centimetru tady té sochy je detail. Uh, ať, je to, ať je to ta anatomie toho těla, prostě, jak, je, jak je to krásně zvládnutý. Uh, jsou tam samozřejmě textilní doplňky, kovový, jo. Ty se mi pletly dokonce do těch magnetů, tady ty její kovový uh, pásky okolo těch šatů rozhozených, který se kterými jsem se trošku pral, ale dobrý. Máme to hotový. No, každopádně, vítej. Ty vole, ta je dobrá. Ta se fakt povedla. No, já mám takový dojem, že v této sérii ještě asi jako hudlám pokračovat. Vy, co jste této série neznali nebo nevíte, o co jde, protože už se mi taky stalo, že mi někdo volal, co to je za hru, no tak to hra není a trošku si to dohledejte na tom YouTube. Uh, sám to mě trošku do toho uved, aby, se ty, aby jsem ty postavy trošku víc poznal a čím více poznávat, tím víc jich potřebuji víc. No, ovšem jsem přišel s křížkem po filmu se, jak se říká, a oni jsou skoro všechny vyprodaný. Málo kde se tyhle kartu v dead sochy dají sehnat. Takže za každou, která přistane tady v Michelinu, já mám ohromnou radost. Já ji tady tak hypnotizuju, ty vole. Ta je prostě absolutně úžasná. Jsem sakra spokojený, ty vole, sběratel, opět, ty vole. Letos se to nějak gaří, no. Mám z ní radost. Každopádně já na to ukončím. Nebo tady budu furt jenom říkat, jak mám radost, jak se mi to líbí, jak mám radost, jak se mi to líbí. A takhle bych tady mohl být půl dělový video, bych mohl udělat. Je nádherná. Sami poslíte, napište mi o tom, jestli se vám tahle ta série líbí, jestli máte rádi fantazy postavy. A jestli jo, tak si určitě čekněte tyhle ty Card of Death sochy. Mějte se fajn. Prohlížejte se mnou tuhle tu sochu, já vám díky za schlídnutí. A zase někdy brzy. Čau, Miky.